এই পর্বে সবাইকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ গবেষণা পদ্ধতি সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি পরিমাণ বাসক ও গুণ বাসক পদ্ধতি অধ্যায়ে ছিলাম আমরা দুইটা ক্লাস করে ফেলেছি আজকে হবে তৃতীয় ক্লাস পার্ট থ্রি আমরা এই অধ্যায়ে ম্যাথ আসে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জেড টেস্ট এফ টেস্ট ট্রি টেস্ট কাই স্কোয়ার টেস্ট এসব টেস্ট আমরা শিখবো শেখার উদ্দেশ্যে আমরা আগাচ্ছিলাম তো এগুলো শিখতে গেলে অঙ্কগুলো শুরু করতে গেলে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আমাদের শুরুতে কি বেসিকগুলো জানতে হবে এই বেসিকগুলো ব্যবহার করে আমাকে ম্যাথ করতে হবে এই কারণে আমি গত দুটো ক্লাসে বেসিক করে পড়ছিলাম আজকে এবং আরও দুই একটা ক্লাস সামনে আমরা বেসিক আলোচনার ক্ষেত্রেই থাকবো এই সব টপিক্সে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে লাগবে বিধি আমরা এগুলো আলোচনা করতেছি আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আস্থা সীমা কনফিডেন্স ইন্টারভেল কনফিডেন্সের সি ইন্টারভেলের আই সি আই দ্বারা নির্দেশ করা হয় আর একটা পড়বো আমরা কি গুরুত্বের স্তর বা যথার্থতার মাত্রা বা তাৎপর্য স্তর লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আস্তা সীমা আস্তা সীমার ধারণা কে দেন প্রফেসর জে নেইমান উনিশশো সাঁত্রিশ সালে প্রফেসর জে নেইমান এই আস্তা সীমার ধারণা দেন উনি বলেন কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা থাকে বা আছে আর এই সীমাটা কী বলা হয় আস্তা সীমা একটু আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে মনে করো তুমি সমগ্র কোনো একটা সমগ্রকের গড় বাইর করবা তুমি সমগ্রকের গড় থেকে হচ্ছে সমগ্রকের পরাবৃতি তো সমগ্র কাকে বলা হয় কোন একটা বৈশিষ্ট্যের সকল একক নিয়ে যে তথ্য সেটাকে বলা হয় সমগ্র যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে রংপুর কারমাইকেল কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীর বয়সের শেষটাই হচ্ছে একটা সমগ্র তাহলে রংপুর কারমাইকেল কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীর বয়সের গড় তুমি বাইর করতে চাচ্ছ সমগ্রকের পরামিতির মান বাইর করতে চাচ্ছ তো এইখান থেকে পনেরো হাজার বা বিশ হাজার স্টুডেন্ট আসে সকল ছাত্রছাত্রীর বয়স না নিয়ে ওইখান থেকে একশো জন ছাত্রছাত্রীর বয়স নিলা নিয়ে ওই একশো জন যে বয়স নিলাম এটা হলো নমুনা এ নমুনা হতে যে মানটা আমরা পাইলাম সেই মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের গর্ভ সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমা সীমা মানে কি মনে করো আঠারো থেকে চব্বিশ বা বিশ থেকে পঁচিশ বিশ থেকে পঁচিশ অর্থাৎ একুশ হতে পারে বাইশ হতে পারে তেইশ হতে পারে বিশ হতে পারে চব্বিশ হতে পারে এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা এই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা এটা কি বলা হয় আস্তা সীমা এই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনাটা কি বলা হয় এই সীমাটা কি বলা হয় আস্তা সীমা তাহলে কি হলো যে কোনো পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে আর এই সীমাটা কি বলা হয় আস্তা সীমা আস্তা সীমাকে কনফিডেন্স ইন্টারভেল ইংলিশে বলা হয় আর কনফিডেন্সের সি আর ইন্টারভেলের আই সংক্ষেপে কী বলি আমরা সি আই দ্বারা নির্দেশ করি সাধারণত নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এসব আস্তা সীমা বেশি ব্যবহার করা হয় তবে আরও আদার্স যেমন নাইনটি পারসেন্টও ইউজ করা হয় সাধারণত আমরা কি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট এগুলো বেশি ব্যবহার করি নাইনটি পারসেন্ট আরও আদার্স আস্তা সীমাও ব্যবহার করা হয় আস্তা সীমা আমরা কী দ্বারা নির্দেশ করি সিআই দ্বারা এখন আসি কি গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর বা যথার্থতার মাত্রা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কি আস্তা সীমা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এই সীমা কোনো একটা সীমার মধ্যে সমগ্রকের পরামিতির মান থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে আস্তা সীমা উল্টাটা বলো না থাকার সম্ভাবনাই হচ্ছে গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর বা যথার্থতার মাত্রা শোনো ভালো করে নমুনা কোনো একটা পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনাটা হচ্ছে আস্তা সীমা আর সীমার মধ্যে না থাকার সম্ভাবনাটি হচ্ছে গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর আবার শুনি কোনো পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে না থাকার সম্ভাবনাটাই হচ্ছে কি গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর বা যথার্থতার মাত্রা গুরুত্বের স্তর এটাকে যদি আমি আরেকভাবে বলি সেটা হচ্ছে যে নাস্তি কল্পনা বা নাস্তি অনুমান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যদি সেটাকে বাতিল করা হয় তাহলে যে ভুলের সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে কি গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তরকে সাধারণত আলফা দ্বারা নির্দেশ করা হয় কি দ্বারা আলফা দ্বারা নির্দেশ করা হয় গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তরকে সাধারণত আলফা দ্বারা নির্দেশ করা হয় এটা সাধারণত কত পার্সেন্ট যদি হানড্রেড পার্সেন্ট ভাবো তুমি যদি আস্তা সীমা হয় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে নাইনটি ফাইভ বাদ দাও তাহলে গুরুত্বের স্তর হবে ফাইভ পার্সেন্ট যদি আস্তা সীমা বা কনফিডেন্স ইন্টারভেল হয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট 
তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে নাইনটি থাকার সম্ভাবনা হলো নাইনটি আর না থাকার সম্ভাবনা তাহলে কত ওয়ান পার্সেন্ট নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা নাইনটি তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট কি বাকি থাকতেছে এটা হলে না থাকার সম্ভাবনা এটি হচ্ছে তোমার কি গুরুত্ব গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর বা এমনটা হতে পারে যে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির মান একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কোনো একটা নির্দিষ্ট সীমা মনে করো বিশ থেকে পঁচিশ সেই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে নাইনটি নাইন কি নাইনটি তাহলে বাকি টেন পারসেন্ট কি হান্ড্রেড পার্সেন্টের বাকি টেন পারসেন্ট হচ্ছে কি গুরুত্বের স্তর বা না থাকার সম্ভাবনা গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর আশা করি বেসিকে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝছো আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখব দেখো এটা পরিমিত গণসংখ্যা রেখা বা পরিমিত রেখা এ বি বা এটা মনে করো বিশ এই মানটা মনে করো পঁচিশ এর মান এই পজিশনে মান মনে করো বিশ আর বি পজিশনে মান মনে করো পঁচিশ পঁচিশ এ থেকে বি তাহলে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের পরামিতির বা একটা সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা সেই সীমাটা হচ্ছে এ থেকে বি এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা এটা হচ্ছে আস্তা সীমা এই কারণে এটাকে বলা হয় কি গ্রহণীয় এলাকা কি এলাকা গ্রহণীয় এলাকা বলা হয় আর এই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা এটা হলো আস্তা সীমা এ থেকে বি এর মধ্যে অর্থাৎ বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বিশ থেকে পঁচিশটা নিম্ন সীমাট হলো উচ্চ সীমা একটা সীমা মানে কি নিম্ন মান থাকে উচ্চ মান থাকে অর্থাৎ নিম্ন সীমা থাকে উচ্চ সীমা থাকে তাহলে সমগ্রকের পরামিতির মান এই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে আস্তা সীমা এটা পুরাটাই যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে এতটুকু যদি নাইনটি নাইনটি হয় বা নাইনটি যদি এতটুকু হয় তাহলে বাকিটুকু কি এইটা এই অংশটুকু কি এই অংশটুকু যদি নাইনটি হয় পুরোটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই অংশটুকু হচ্ছে নাইনটি তাহলে বাকি অংশটুকু কি দুইটা মিলে হচ্ছে ফাইভ এটা আড়াই এটা আড়াই তাহলে আড়াই আড়াই পাঁচ আর মাঝের নাইনটি ফাইভ টোটাল কত পার্সেন্ট হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো করে শুনি এ অংশটুকু যদি গ্রহণীয় এলাকা হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো বর্জনীয় এলাকা কি এলাকা বর্জনীয় এলাকা বলবো এটা হচ্ছে গ্রহণীয় এলাকা এটাকে বলবো আমরা গ্রহণীয় এলাকা আর এটাকে কি বলবো আমরা বর্জনীয় এলাকা বর্জনীয় এলাকা বর্জনীয় এলাকা এটাকে আমরা আলফা দ্বারা নির্দেশ করি দুইটা মেলে কি হবে আলফা বর্জন এলাকাকে কি দ্বারা নির্দেশ করি আমরা আলফা দ্বারা নির্দেশ করি আর দুইটা মেলে যেহেতু আলফা পরীক্ষাটা দুই দিক বিশিষ্ট দুই দিক বিশিষ্ট ধারণাটা কি আমরা সামনের ক্লাসে আলোচনা করব দেখো দুই দিকে বর্জন এলাকা মানে দুই দিক বিশিষ্ট আর বর্জন এলাকা এক দিকে মানে কি এক দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা কোথা থেকে উৎপত্তি সেটা আমরা সামনের ক্লাসে জানবো তাহলে যেহেতু দুইটা মিলে বর্জনীয় এলাকা গুরুত্বের স্তর আলফা তার মানে এই অর্ধেক হচ্ছে আলফা বাই টু এই অর্ধেক হচ্ছে আলফা বাই টু তাহলে আলফা বাই টু প্লাস আলফা বাই টু দুইটা মিলে কি হবে আলফাই হবে আলফা প্লাস আলফা টু আলফা বাই টু 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 কাটা দেবে কি থাকবে আলফা থাকবে অর্থাৎ এই দুইটা মিলে হচ্ছে বর্জনীয় এলাকা আর এই অংশটুকু হচ্ছে গ্রহণীয় এলাকা এই হচ্ছে আস্তা সীমা এবং গুরুত্বের স্তর আমরা আস্তা সীমার মান বাইর করব ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যখন সমাধান করব বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক টেবিল আছে এক এক রাইটার এক একভাবে টেবিলগুলো বইয়ের শেষের দিকে দিয়ে দিচ্ছে সেই টেবিলগুলো আমরা নিজের কাছে রাখব পরীক্ষার হলেও নিয়ে যেতে পারবো ওই টেবিল অনুযায়ী আস্তা সীমা এত হলে মান কত কোনটার ক্ষেত্রে কী হবে আমরা টেবিলের মান ফলো করেই ক্যালকুলেশন করবো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের সমাধান টার্ম তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে যদি সমস্যা মনে করো আমাকে জানাবা কমেটে আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ